ஹே வாட்ஸ்அப் காய்ஸ் நான் மணிஷ் நீங்கள் பார்க்குறது மணிஷ் பர்ஃபெக்ட் டெக் ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ எடிட்டிங் அப்ளிகேஷனில் நம்ம வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ஒரு முழு வீடியோ எடிட் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கலாம் ஃபார் பிகினர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோ வந்து ஆல்ரெடி கற்றுக்கிட்டு இருக்கவங்களும் சரி இல்லை வந்து கொஞ்சம் பிகினர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களும் சரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ இல்லாமல் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸான வீடியோ இருக்க எல்லா பல போட்டிருப்போம் நம்ம வந்து பேசிக்கை பற்றி அதெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானில் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆகும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ப்ரீமியர் பூ அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துக்கோங்க லேர்ன் வீடியோ எடிட்டிங்கின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸுன்னு கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு என்னுடைய டிஸ்பிளே ஃபார்மேட் எல்லாமே நார்மலாக வச்சுருக்கேன் கேப்சரிங் ஃபார்மேட் நான் டிவியில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் என் ஸ்கேச்சரிங் இன்ஜிஸ்டிஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து நார்மல் தான் இது ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ என்னுடைய ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்துடுச்சு இப்போ எனக்கு உங்களுக்கு ஒர்க் ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ண உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒர்க் ஸ்பேஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போய்ட்டு இதில் ஆல் பேனல்ஸ் கொடுத்தினா கூட பேனல் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு எடிட்டிங் மட்டும் போதுன்னா நீங்கள் எடிட்டிங் மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஃப்ரேம் ரேட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற ஃபைலோட ஃப்ரேம் ரேட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பர் செகண்டில் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம சீக்வன்ஸே நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்லேயே சீக்வன்ஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து அவுட்புட்டு வந்து வீடியோவோட ஃபார்மேட் என்ன ஃப்ரேம் ரேட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் எடிட்டில் போடும் போது உங்களுக்கு எல்லாமே டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட்லேயே உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை இருந்தாலும் நம்ம ஒரு சீக்வன்ஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா நியூ ஐட்டம்ஸில் போயிட்டு சீக்வன்ஸ்னு இருக்கும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ ஆட்டோ ஆல்ரோமெட்டிக்கே நான் ஆல்ரெடி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் கிளிக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சீக்வன்ஸ் இதில் ஏகப்பட்ட சீக்வன்சஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த சீக்வன்ஸ் வேணுமோ அந்த சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் யூடியூப்னு ஒரு சீக்வன்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதை எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஃபைல் இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் செகண்ட் சீக்வன்ஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து டைம் நைனில் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரிவியூ பார்த்துடலாம் ஒவ்வொரு ஃபைலையும் ஸோ ஃபைல் இந்த மாதிரி ப்ரிவியூ பார்த்தாச்சு ஸோ அதனால் நான் வந்து எந்த எனக்கு வந்து இன் டைம் அவுட் டைம் கொடுத்து நான் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து டைம் நைனில் போட்டுக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இதோடய என் பார்ட் இது வரைக்கும் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் எடுத்துட்டு ஷார்ட்கட் கீ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கமா கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைம் லைனில் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ப்ளே ஆகிடும் இல்லையே உங்களுக்கு க்ளிப்பு ஃபார்மேட் வந்துடும் பாருங்கள் செவன் டுவெண்ட்டி பிக்சலில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் வந்து நம்ம இது பண்ண வேண்டியதில்லை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செகண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு கிளிப் எடுக்கிறேன் இதோட கிளிப்போட இன் பாயிண்ட்டை நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே கொடுத்துட்டு அதோட அவுட் பாயிண்ட்டை நான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன் எடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் வருது இந்த ஸ்பேஸ் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுனா ஜஸ்ட்டு ஜஸ்ட்டு லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பிள் டெலிவரினு கேட்கும் இந்த ரிப்பிள் டெலிவரி ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த ஸ்பேஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பாருங்கள் சேஞ்சஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒரு கிளிப் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த கிளிப்பை வந்து இன் பாயிண்ட் நான் இங்கேருந்து கொடுத்துக்குறேன் கொடுத்துட்டு அவுட் பாயிண்டிங்கை கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஷார்ட்கட் கீ கமா கொடுத்தோன்னா டைம் லைனில் வந்து செட் ஆகிடும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு கிளிப் எடுக்கிறேன் இன் பாயிண்ட் இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் அவுட் பாயிண்ட்டு இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டு இதுவும் வந்து ஷார்ட்கட் கீ கமா கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து டைம் லைனில் வந்து ப்ளேஸ் ஆகிடும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கிளிப்பெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ கிளிப்பை ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இந்த கிளிப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ளே பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு மியூசிக் ஆட் பண்ணோம் திருப்பி நீங்கள் ஃபைலுக்குள்ளே போயிட்டு உங்களுக்கு தேவையான மியூசிக்ஸ் எந்தெந்த மியூசிக் நீங்கள்
கொடுத்துட்டு அப்படியே ட்ராக் பண்ணி வெறும் மியூசிக்கை மட்டும் நான் ட்ராக் பண்ணி நேரத்தில் போட்டுடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மியூசிக்கை மட்டும் நான் ட்ராக் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நான் மியூசிக் ட்ராக் பண்ணிட்டேன் இந்த என் பாட்டை நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணணுன்னா ஜஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துங்க ஜஸ்ட்டு ஷார்ட் கட் கீ கீ கொடுத்து சி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்து கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணுறது எப்படின்னா இந்த இடத்துல மேக்னெட்டிக் ரிமூவல் ரிமூவ் ஸ்னாப்பிங் டைம் லைன் கொடுத்து மேக்னெட்டிக்கு தென் லிங்க்டு செலெக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரேசர் டூல் மூலிமா டேரெக்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு மியூசிக் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதுக்கு டைட்டில் கொடுக்குறேன் அதாவது கிராஃபிக்ஸில் போயிட்டு நியூ லேயரில் போயிட்டு டெக்ஸ்ட்டுன்னு ஒன்று கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட்டு காலம் ஓப்பன் ஆகுது இதுக்கு வந்து நான் டைட்டில் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட்டு டைப் டூல் எடுத்துக்கோங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிராஃபிக்ஸ் எனேபிள் பண்ணணும் விண்டோஸில் போயிட்டு ஒர்க் ஸ்பேஸில் போயிட்டு கிராஃபிக்ஸ் அப்படியே எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா இப்போ நான் கிராஃபிக்ஸ் டூலில் எனேபிள் பண்ணிவிட்டேன் சரி நீங்கள் எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் டைட்டில் கொடுக்குறேன் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் மணிஷ் பர்ஃபெக்ட் டெக்னிக் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இதை அப்படியே சென்ட்ரில் கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறேன் டைட்டில் கொடுத்துட்டேன் இப்போ டைட்டிலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சென்ட்ரில் கொண்டு போகிறேன் கொண்டு போய்ட்டு இதோட ஃபால்ட்டை மாற்றிக்கிறேன் டைட்டில் கொடுத்துட்டோம் நம்ம கலரிங் கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த கலர் நம்ம ஒயிட் நல்லா இருக்கணும் டைட்டில் கொடுத்தாச்சு அது கூட ஸ்ட்ரோக் நம்ம லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு எந்த கலர் வேணும்னு சொல்லி அப்படி கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு லைட்டாக பிளாக் எடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு ஸ்ட்ரோக் அப்படியே லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டில் கொடுத்துட்டோம் ஸ்ட்ரோக் இன்க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு நார்மலாக வந்துச்சு இப்போ இதை நம்ம வந்து ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்சேஷன் கொடுக்கணும் வீடியோ எடிட் பண்ணிவிட்டோம் அடுத்து ட்ரான்சேஷன் கொடுக்கணும் நம்ம டேட்டா ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம்னா எண்டு வந்து ஃபினிஷிங் வந்து நார்மலாக இருக்குது பட் ஆனால் நம்ம ட்ரான்சேஷன் கொடுக்கணும் ட்ரான்சேஷன் எப்படி கொடுக்கலாம்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளை டீஃபால்ட் ட்ரான்சேஷன் இருக்கும் இப்படி கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டீஃபால்ட் ட்ரான்சேஷன் அப்ளை ஆகிடும் இல்லை எனக்கு இப்படி தேவையில்லை எனக்கு வந்து வே டிஃப்ரெண்ட்டாக வேணும்னா வீடியோ ட்ரான்சேஷனில் போயிட்டு உங்களுக்கு எந்த ட்ரான்சேஷன் வேணுமோ க்ராஸ் டிப்போ அந்த ஃப்ளீம் டிசால் அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இதை எடுத்து இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரான்சேஷன் வந்து எஃபெக்ட் ஆகிடும் இப்போ நான் வந்து ட்ரான்சேஷன் கொடுத்துட்டேன் பாருங்கள் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லை நீங்கள் ட்ரான்சேஷனில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரான்சேஷனோட லென்த்தை வந்து டேட்டா நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ட்ரான்சேஷனோட க்ராஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்மி ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஸோ வைடியோ இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு டைம் லைனில் ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தா ட்ரான்சேஷன் கொடுத்தாச்சு இப்போ டைட்டில் கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து மியூசிக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் லைட்டாக கலர் கரெக்ஷன் மாதிரி பண்ண போகிறோம் கலர் கரெக்ஷன் எப்படி பண்ணுறதுனா விண்டோஸில் போயிட்டு ஒர்க் ஸ்பேஸில் போயிட்டு கலரிங் கொடுக்கலாம் கலரிங் கொடுத்து எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா விண்டோஸில் போயிட்டு 
ரொமேட்டிக் கலர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொமேட்டிக் கலர்ஸ் வந்து ரொம்ப பேசிக் கலர்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த கலர்ஸ் நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து கலர் கொடுக்க போகிறோம் நார்மலாக கிளிக் ஃபைலை இப்போ கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு இந்த கிளிப்பு கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு நார்மலாக வந்து எக்ஸ்ப்ளோஷர் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹைலைட் லைட்டாக கொடுத்துக்கலாம் ரொம்பலாம் கொடுக்காம லைட்டாக கொடுத்துக்கலாம் கான்ட்ராஸ்ட்டு ஓரளவுக்கு இருக்குது ஒரு ஒயிட் பிளாக்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல இந்த கிளிப்பு வந்து நல்லா இருக்குது இது கொஞ்சம் வந்து டல்லாக இருக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோஷர் லைட்டாக கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து ஹைலைட் லைட்டாக கொடுத்துக்கலாம் தென் ஒயிட் நார்மலாகவே இல்லை அதோடய டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கிட்டு வாம் நல்ல ஒரு வாமான ஒரு ப்ரீஸியான ஒரு இதில் கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து இந்த கிளிப்பில் எடுத்துக்கிட்டு இது கொஞ்சம் லைட்டாக இதோட டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் வாமாக அப்படி ஃப்ரீஸியாக கொஞ்சமாவது லைட்டாக க்ரீனிஷாக அப்படியே கொடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்கை கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது ஸோ இதுவும் கொஞ்சம் வாம் அப்படியே எடுத்து லைட்டாக அப்படி ஃப்ரீஸியாக ஒரு லுக் மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே அவ்வளோதான் இப்போதைக்கு முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஃபைலை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபைலில் போயிட்டு எக்ஸ்போர்ட்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் கொடுத்தீங்கன்னா மீடியான்னு இருக்கும் இதில் போயிட்டு எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடும் இவ்வளோதான் அங்கே வீடியோ எடிட்டிங் முடிஞ்சு போச்சு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப அட்வான்ஸாக போகாமல் ஒரு நார்மலாக ப்ரீமியர் போல் எப்படி வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மீண்டும் உங்களை வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் மணிஷ